നിങ്ങള് തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബസ് ജേണി ആണ് ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് സിലിഗുരി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലത്തെ സിലിഗുരി ബസ് ടെർമിനസിലാണ് കേട്ടോള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് കാത്മണ്ഡുവിലോട്ടാണ് സിലിഗുരി ടു കാത്മണ്ഡു എന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ബസ് ട്രിപ്പ് ആണിത് അതായിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ബോർഡർ ഒരു ബസ് കൂടി കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി ഇവിടെ സെറ്റായി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രീൻ ലൈൻ്റെ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് സർവീസ് സിൽഗുരി കക്കുവാരുത്ത കാത്മണ്ഡൂരോട് പോകുന്ന ബസ്സാണ് ഇത് അത് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ട്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേപ്പാളിലോട്ട് ഫുള്ള് ബസ് യാത്ര സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളമായി ആറ് ബസ് കയറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി സിലിഗുരി നമ്മളെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ടേക്കുള്ള ബസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ കിഡിലം ഗ്രീൻ ലൈൻ ഗ്രീൻ ലൈൻ്റെ ഒരു ബസ്സാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ബംഗാൾ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടുത്തെ ബംഗാളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബസ് ആണെന്നാണ് ഇവർ കാണുന്നത് ഇവർ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബസ് തന്നെ വോൾവോ ബസ് എന്നല്ല സാധാ ഏതാ കമ്പനി നമ്മൾ നോക്കാട്ടോ അപ്പോൾ എ സി ടു ബൈ ടു കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ബസ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല സ ബോർഡറിൽ കൂടി നമുക്ക് നേപ്പാളിലോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സിലിഗുരി എന്നാണ് പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡി ടി സിൻ്റെ വോൾവോ ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ല മൂവായിരത്തി സംതിങ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഫെയർ ഈ ബസ്സിന് എനിക്ക് ഫെയർ ആയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഞാൻ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിലൂടെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഗ്രീൻ ലൈൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കിഡിൽ ബസ് യാത്ര ആയിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബസ്സിന് ഫുൾ ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സ്കാനിയൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡിയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർവീസ് സിൽഗുരി കാത്മണ്ഡു അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ബംഗാളിൻ്റെ ബോർഡ് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ പറയുക ഓഫീഷ്യൽ ലോഗോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അർബൺ പരിവാഹൻ സർവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പെർമിറ്റ് ഹോൾഡർ നോർത്ത് ബംഗാൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ പെർമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് പക്ഷേ ബസ് ഓടിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയായ ഗ്രീൻ ലൈൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ്സിന് പെർമിറ്റ് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സിലിഗുരി തന്നെ ദാക്ക ബംഗ്ലാദേശിലോട്ടും ബസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ബസ്സിൽ ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററുകളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഈ ഒരു ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ഈ ബസ് ഏത് കമ്പനീൻ്റെ ആണെന്ന് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എവിടെയും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ലോഗോ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഒരു ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സൈറൺ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പിന്നെ വലുതാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് സർവീസ് അതേപോലെ നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരെ ബസ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ബസ് തന്നെ പോകാം തിരിച്ചു വരുന്ന തിരിച്ചു വരുന്ന നമുക്ക് അവർക്ക് അവരെ ബസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബസ് സെറ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ട് പത്താണ് നമ്മളെ ബസ് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഇട്ട് പറയുന്നത് മൂന്ന് അഞ്ചിനാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ കാത്മണ്ഡൂരിൽ എത്തും എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബസ് ബോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും ഇൻ്റർനാഷണൽ യാത്ര ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വാലിഡായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഐ ഡിയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ആധാർ കാർഡ് വോട്ടർ ഐ ഡി പാസ്പോർട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി കേട്ടോ ഐ പി എൽ മാറ്റസ് ഒക്കെ നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ പി എൽ രണ്ട് വർഷം സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ലോട്ടസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന്
കോർഡിനേഷനും ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ സി ബസ്സാണ് ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ സി ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് ബസ്സാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബസ് ഈ സൈഡിൽ ഫാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ എ സിയും ഫാനും ഉണ്ട് ഈ മുകളിൽ നമുക്ക് ബാഗൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് നീറ്റ്നെസ് ഒന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് പോരാ കേട്ടോ ഇവരെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ബസ്സിലൊക്കെ കിട്ടില്ല നീറ്റ്നെസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ സീറ്റിനും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ബസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വരെ നിർബന്ധം മസ്റ്റ് ആക്കി കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ ഫാനിന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പിന്നെ എ സി വെൻറ്റുകളുണ്ട് എന്തായാലും അടിപൊളി ചില ആളുകളൊക്കെ ബോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊള്ളാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സീറ്റ് നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടോട്ടലി ഐ വരെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഐ വരെ എ തൊട്ട് ഐ വരെയാണുള്ളത് ഓരോ സീറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ കാണുന്ന എ ത്രീ സീറ്റാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സീറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സീറ്റ് ഞാൻ കുറേ ദിവസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസൻറ്റ് പുഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ പുഷ് ബാക്ക് പൊസിഷൻ ഉള്ളത് ബാഗ് വെക്കാൻ ഇവിടെ മോളിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തിരക്കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ആണ് അവിടെ വെക്കാം എൻ്റെ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് നല്ല കിഡിലൻ സീറ്റാണ് നല്ല കംഫർട്ട് നല്ല സ്പേസസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വൈഡ് സീറ്റാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല തടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല വീതിയുള്ള സീറ്റ് സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം നല്ല വീതി നല്ല പുഷ്യനുണ്ട് നല്ല കിഡിലൻ ഇതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ സീറ്റിങ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ കംഫർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അറിയില്ല ഇവർ ഇവിടെ നേപ്പാളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആട്ടെ ഇവർ ടാറ്റ പറയാണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ നേപ്പാളിസാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് വരുന്നത് മൂന്ന് മണിയാണ് നേരം എടുക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് ഇതിൽ വെച്ച എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിലത്ത് നോക്കിയാലും കാരണം ഇതിൽ ഈ മുറുക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തുപ്പ് നാളുകളില്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ വായയിൽ ഈ കുടുക്ക യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തുപ്പാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത് വേസ്റ്റ് തിന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബസ്സിൻ്റെ ക്യാബിന് ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ടാറ്റൻ്റെ ബസ്സാണ് കേട്ടോ ടാറ്റൻ്റെ ബസ്സിൽ വീരൻ്റെ ബോർഡ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ആളുകളൊക്കെ ബോർഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സാധാ ഒരു ടാറ്റൻ്റെ ഒരു ബസ് അത് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ്സാക്കി പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഇവർ വോൾവോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓടിക്കാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ റൂട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പാസഞ്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫെയർ കാരണം ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റ് ബാക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കാനും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോർഡറൊക്കെ ആകുന്നേരം ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ അവർ കർട്ടൺ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എൻ്റെ ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ ലഗേജ് സ്പേസ് ഉള്ളത് ലഗേജ് കയറ്റം വേണ്ടി അവിടെ ഫുൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്കൊരു നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഒരു ടാഗൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബോൾ ലഗേജുകളൊക്കെ അവിടെ ബാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർ ഉള്ള ഇതാൾ ഇതിലത്തെ സ്റ്റാഫാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഹെൽപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുള്ള ബോട്ടിൽസൊക്കെ അവർ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ടൈം മൂന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർച്ചർ സമയമായി ബസ്സിൽ ആൾ കയറി ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇടീച്ചതാണ് അത്യാവശ്യം ബോർഡിങ് ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ബസ്സിൽ ആറ് സീറ്റോടെ മാത്രമേ ബാക്കി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണി വരെ ഇവരെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് കാണിക്കട്ടെ അതായത് ബസ് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ ബസ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ
have I have my one my friend I have one little bit only I have learned from them. Uh, you will definitely learn some da- sad words now. <laughs> After recording, we can talk about that. Malayali, your friend, you are not only Malayali. Malayali, you are not only Malayali. നമ്മളിപ്പൊ ഈ പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് നക്സൽ ബാരി എന്ന് പറഞ്ഞ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരു നേപ്പാളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണിത് ഈ ഒരു നക്സൽ ബാരി ബോർഡറിൽ കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആംസ് ഡ്രഗ്സ് അതേപോലെ ഗോൾഡ് അതേപോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നേപ്പാളുമായി ഇന്ത്യയിലോട്ട് കടത്തുന്നത് കേട്ടോ നക്സൽ ബാരി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടൗണായ പാനിടാങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആള് അവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റംസിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടിൽ ഇയാളാണ് ഈ കസ്റ്റംസ് പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെക്കിംഗ് പോയിന്റുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ ഇറങ്ങി കഴിയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ്റെ കസ്റ്റംസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ആണ് കടക്കുന്നു പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേപ്പാൾ കസ്റ്റംസിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബോർഡറിൽ നിന്ന് അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ബസ്സിലൊരു റുട്ടീൻ പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഐ ഡി കാണിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി നമ്മൾ നടന്നിട്ട് വേണം റോ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ബാരിക്കേഡ് നമ്മൾ നടന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് നമ്മളെടുത്തോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അതെല്ലാം നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യെസ് നാല് ഇരുപത്തെട്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേപ്പാളിലോട്ട് കയറി കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ബോർഡർ ക്രോസിങ് ഞാൻ പക്കായിട്ട് കാണിക്കാതിരുന്നത് നമ്മളെ നാഷണൽ അപ്പൊ നമ്മളെ നാടിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ അഭിപ്രായട്ടോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു താല്പര്യം ഇവിടെ നമ്മളെ നാടിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ നേപ്പാളിന്റെ മണ്ണിലോട്ട് കടന്നിട്ടോ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ഐ ഡി കാർഡും ആയിട്ട് ബസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അവിടെ നേപ്പാൾ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലോട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അവരവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പേപ്പർ മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വരും നമ്മൾ ഇനി ബസ് ഒന്നും ഇറങ്ങണമെന്നില്ല നേപ്പാളിലെത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെയിറ്റിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ടീമൊക്കെ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പൈസ മാറ്റുന്നത് കണ്ടോ പൈസ മാറ്റാനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കറൻസി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബോർഡറിൽ നിന്ന് വണ്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി പോകാതെ തന്നെ കറൻസി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിക്ക് മാറ്റി നേപ്പാളീസ് കറൻസി വാങ്ങാൻ പോകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ കറൻസി മാറ്റിങ് ആയിട്ട് നേപ്പാളീസ് കറൻസി മാറ്റിക്കാൻ പോവാണ് ഇവരെ കറൻസികൾ കണ്ടോ ഇവർക്കും ആയിരത്തിൻ്റെ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ കേട്ടോ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ആയിരം കറൻസി ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് പോലെ തന്നെ കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പുറത്ത് റിച്ച് ആളാണ് തോന്നുന്നത് വലിയ ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് ബൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നേപ്പാളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളെ കറൻസി ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നേപ്പാളി റുപ്പീസ് നമ്മൾ കിട്ടോ അപ്പൊ ഗൈസ് കറൻസി ഒക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നേപ്പാളിൻ്റെ ടൗണിൽ എത്തിട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മദർ ആൻഡ് മദർ ലാൻഡ് ആ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹെവൻ നമുക്ക് അവിടെ ഇന്ത്യയിലോട്ടുള്ള സൈൻ ബോർഡുകളും വെൽക്കം ഹാവ് എ നൈസ് ജേണി താങ്ക് യു ഫോർ യു വിസിറ്റ് ആ ബോർഡുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നേപ്പാളിൻ്റെ കാത്മണ്ഡു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇൻ ബോർഡർ നടന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ബസ്സും കിട്ടിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് നേപ്പാൾ രാഷ്ട്രീയ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നോട്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആയിരം റുപ്പീൻ്റെ നോട്ട് മാതിരി തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നോട്ട് കേട്ടോ സെൻട്രൽ രാഷ്ട്രീയ ബാങ്ക് ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നോട്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളെ ആ പണ്ടത്തെ അഞ്ച് രൂപ തന്നെ മാത്രമേ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നോട്ടിൻ്റെ കറൻസിൻ്റെ ഇൻ ഹാൻഡ് ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കറൻസിൻ്റെ അത്ര ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോട്ട് കുറച്ചൊരു അടിപൊളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ പയകിയ നോട്ടാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൊള്ളാം എന്തായാലും നോട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ തീൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇത് നേപ്പാളിലത്തെ ഏതൊരു വലിയ മൗണ്ടൈൻ അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻസ് എന്നുള്ളത് നേപ്പാളിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേതൊരു മൗണ്ടൈൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ കാണോ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുറേ ചോപ്പ് ബസ്സുകൾ കാണുന്നതൊക്കെ നേപ്പാൾ ബസ്സസ് ആണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് റെഡ് ബസ്സസ് ആർ ഫ്രം നേപ്പാൾ ബസ്സസ്നാ റെഡ് കളർ ബസ് നേപ്പാളീസ് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ടാക്സ് അടിക്കണം നേപ്പാൾ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ടാക്സ് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ടത് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി 
പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പിലാണ് കേട്ടോ കാത്മണ്ടു ഇന്ത്യൻ ടൈമിനെക്കാട്ടിലും അപ്പൊ ഞാൻ വാച്ചില് ഇപ്പോ മുകളിൽ അഞ്ചേ പത്തിന്ന് കാണുന്നത് നേപ്പാളിസ് ടൈമും താഴെ ചെറുതാക്കി നാല് അമ്പത്തഞ്ചിന് കാണുന്നത് മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടില്ലേ അത് ഇന്ത്യൻ ടൈമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നേപ്പാളിൽ എത്തി നേപ്പാളിൻ്റെ മണ്ണിൽ കാല് കുത്തിട്ടോ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യമാണ് നേപ്പാളിൽ വരുന്നത് നേപ്പാളിൽ ഏതോ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ബസ് പാർക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് ഇവിടെ വാട്ട് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് സ്പോക്കൺ ഇൻ നേപ്പാളി ഓൺലി എന്നാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നേപ്പാളിയാണ് സംസാരിക്കുക ഇന്ത്യയായിട്ട് അതായത് ഇന്ത്യയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സമയം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ മുകളിലുള്ള ആ ലൈറ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ അതായത് സൈറൺ ലൈറ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ നേപ്പാളത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ കേട്ടോ ഇത് ബ്ലാക്ക് ഡീലാണ് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഓട്ടോ ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ ഈ നേപ്പാളിൽ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫുൾ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി സാധനം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണാത്ത ഒരുപാട് ബസ്സുകളും ഇതൊക്കെ കാണാം അതേപോലെ മേഴ്സിഡൻസിൻ്റെയും ടൊയോട്ടൻ്റെയും ഒക്കെ വേറെ വെറൈറ്റി വാഹനങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ ആ ഒരു വാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അത് ടൊയോട്ടൻ്റെ വാനാണ് കേട്ടോ ഉള്ള ഇതൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് വേണം ലിങ്കിൻ പാർക്ക് അലൻ പാർക്കിൻ്റെ ഫാനാണെന്ന് തോന്നിട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇന്ത്യ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഡബിൾ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ എ സിൻ്റെ ഈ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ് യാത്ര ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തോട്ട് ബസ്സിൽ പോയതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിങ് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം അത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതും എയർപോർട്ടിലുള്ള രീതിയേ അല്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി അതാണ് അവിടെ മെയിൻ അതല്ലാണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ജെൻസ് ലേഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയാണ് ഇവിടെ ടീ കിട്ടും നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ചായക്കൊക്കെ എത്ര വരാൻ നോക്കാം ഇവിടെ മെയിൻ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ അവിടെ റെഡ് ബുള്ളിൻ്റെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാനുകൾ ഉണ്ട് വിയറ്റ്നാമിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് അത് അപ്പം അവിടെ ചായ എല്ലാം ഒന്ന് ചായക്കട ഞാൻ തിരഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സാധനത്തിനും ഇവിടെ വില കൂടുതലായി കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി എടുക്കും തോന്നിട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചായ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടോ ഞാൻ ഈ ചായ വാങ്ങാൻ പോവാണ് നൂറ് റുപ്യാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നേപ്പാളീസ് നൂറ് രൂപ ഈ കടലല്ല ഈ കടലാണ് തോന്നുന്നു ചായ ഉള്ളത് അവിടെ അല്ല കേട്ടോ ആ ഇവിടുന്നാണ് എല്ലാരും ചായ വാങ്ങുന്നത് സോറി സോറി ഈ കട പോയിട്ട് ചായ മടിയാട്ടെ ചായ മിലേക്കാ ചായ ബസ് പോവാൻ ഓൺ അടിച്ചു കേട്ടോ ഓ എനിക്ക് ചായ പിടിക്കാൻ സമയമല്ല ബസ്സിൽ എല്ലാവരും കയറി ബസ് അതാ പോകുന്ന ചായ നമുക്ക് അടുത്ത ഷോപ്പ് ഒന്ന് കുടിക്കാം എവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബസ് അതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാടി കയറട്ടെ എന്തായാലും ഹായ് ഹായ് യെസ് വാണ്ടർ വിത്ത് മീ വാണ്ടർ വിത്ത് മീ 
യെസ് അവ ചക്ക പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് നോക്കി കേട്ടോ ബസ് എടുത്ത് ബസ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നേരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനം കൊണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തിനാ നിർത്തിയെന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കേട്ടോ ഇവര് ഭയങ്കര സ്ലോ ആ ബസ് സമയം ഏകദേശം നേപ്പാളീസ് ടൈം അഞ്ച് അമ്പത്തി മൂന്നായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് മുംബൈ അപ്പൊ ഇവർക്ക് നേപ്പാളിലും ഒരുപാട് ബോഡി പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വൺ ടു വൺ സർവീസ് ആണെന്നാണ് അതായത് സിലിഗുരിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാത്മണ്ട് മാത്രമേ നിർത്തും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബസ്സിൽ ഒരാൾ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരെ ബോർഡിംഗ് പോയിന്റുകളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏതൊരു ടൗണിലാണ് നമ്മളുള്ളത്
ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഐഫോണിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് കേട്ടോ ഐഫോണിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ജൂമിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ബ്രൈറ്റ്നെസ് വന്നത് കേട്ടോ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് റോഡ് ഫുള്ള് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോഡുകളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുലുക്കം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് അപ്പം സമയം രാത്രി ഒമ്പത് ആറ് ഇന്ത്യൻ ടൈം എട്ട് അമ്പത് കേട്ടോ നമ്മളെ ബസ് ഇവിടെ ഡിന്നർ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നേപ്പാളത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോട്ടലിൽ നേപ്പാളീസ് ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടാറ്റിൻ്റെ ബസ്സാണ് അതായത് ബോൾവോ ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ സാധാ ഒരു എയർ ബസ്സിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ അത്ര ഫീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യാത്രക്ക് വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല അധികം പുഷ്ബാക്ക് ഇല്ല ഉറങ്ങാനൊന്നും തീരെ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വൻ ഷോഹ റോഡുമാണ് അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത് ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് നേപ്പാളിൽ കാത്മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂറിന് മുകളിലാകും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായി ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അടുത്ത വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ മിസ്സാക്കാതെ മാക്സിമം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ എത്തി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എന്നു വരെ 